Oi! A gente já aprendeu que no budismo tem a impermanência, ou seja, todo mundo vai morrer. Existe o karma, ou seja, você acumula algo, e isso vai dar um saldo no final. E depois da morte tem o renascimento e a reencarnação, o que levaria a gente naturalmente a concluir que se você foi uma pessoa boazinha, sobe, e malvada, desce. Mas não é bem assim. Ai, ai, ai! Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa prática chamada POA, às vezes se só letra p o w -A, às vezes o mais correto, p h o w -A. POA. POA, o som já é plosivo, né? POA. Por que POA? Porque é a ejeção da consciência. É assim, tirar a nossa pseudo-alma, né? A nossa quase-alma, porque o budismo é anatma, não tem alma, mas como que a gente vai flupt? se ejetar para fora do corpo para um renascimento especial, o tema de hoje. O primeiro fato que pode chocar muita gente ou causar estranhamento é que, para o budismo tibetano ou a modalidade vajrayana do ensinamento, a vida seguinte, né, quando a gente, o nosso renascimento, não vai ser determinado muito pela nossa carreira. Você foi sempre bonzinho e o outro foi sempre malvado, um sobe e o outro desce. Não. Se a gente vai nascer uh, filho da Rihanna, né, já um herdeiro bilionário, as nossas características de personalidade, os traços, as tendências, o ambiente onde a gente nasce, não vão ser necessariamente na vida seguinte causados assim pela sequência, pela ordem sequencial de se você foi mais bonzinho ou mais malvado. Ai, ai, ai! E a razão disso é que para esse sistema de ensinamento, o mais importante ali, o momento que define a vida seguinte é a morte. Então, se a gente morre bem e com um estado positivo e virtuoso da mente, vai propulsionar para um renascimento mais favorável. E, independentemente, se a gente teve uma vida toda ali regradinha, mas tiver uma morte desfavorável, uma morte negativa, uma morte na qual a nossa mente está atingida, né, por muita raiva, por muito medo, enfim, desespero, por essas condições negativas, ainda que a trajetória da vida tenha sido, assim, mais ou menos tudo certinho, mas ali na hora da performance, na hora final, a gente tem uma morte problemática, uma morte difícil, que pode projetar para reinos inferiores de renascimento. Então, agora vocês entenderam por que a morte para o budismo tântrico é extremamente importante, porque ali, aquele momento, são aqueles instantes finais, aquelas emoções finais do último dia, que vão decidir a sua reencarnação, o seu renascimento futuro, para onde que você vai ser arremessado, porque é ali que se ativa o karma da vida seguinte. Ai, mas isso é muito injusto. Mas é assim que funciona. Às vezes você vai cantar num show de calouros, e você faz muitos anos de aula de canto, você vai chegar lá no Ídolos, no American Idol, e naquele dia você tá com dor de garganta, então não importa o quanto que você cantava, quantas oitavas, enfim, se você entregar uma performance ruim naquele momento, naquele instante, né, você é gongado, você é jogado pra fora, e às vezes uma outra pessoa que tenha carisma e que naquele dia deu sorte, escolheu uma música que combina com a voz ali e tá nos conchavos, porque também eu não boto muita fé nesses shows. E aí ela consegue o Golden Buzzer, né? E bate, sai aquela chuva de ouro e tudo mais. Então, da mesma forma como pro artista, né, que tenta se lançar a é, audition, né, esse se colocar na frente do júri é um momento crucial, pra pessoa, de acordo com o Vajrayana, é a morte, por isso morrer bem é importante. E pra morrer bem o que a gente precisa? De treino. E treino do que? De ter vivido bem, né? Se nós estivermos extremamente habituados e ambientados ali nas emoções negativas, isso vai ter uma possibilidade muito maior de se refletir no momento da morte. E se o dia ou as horinhas ali da morte são tão importantes, também os mestres da linhagem deixaram ensinamentos de como morrer, o que fazer quando morrer. Oh my god! E esse ensinamento é o POA, que é a prática da ejeção da consciência. <risos> A prática de POA, ou da ejeção da mente, da consciência, é encontrada em vários conjuntos de ensinamento, e especialmente naquele conjunto que nós chamamos de os seis dharmas de Naropa, os seis yogas de Naropa, né? Também tá ali o TUM, que é a meditação do fogo interno, a gente já falou mais disso aqui no canal, dei uma explicação, assim, relativamente completa, e também... Poa. Esses ensinamentos de Poa estão em várias deidades, né? Quando você recebe o comentário de Avalokitesvara, de vários idams, né? Que são esses arquétipos de Buda, do budismo Vajrayana. Então tem Poa de Tara, tem Poa de Avalokitesvara. A gente tem práticas de Poa com Buda Amitabha, com Buda Maitreya, com o Guru. E assim por diante também nos seis yogas de Niguma, que é uma Siddha, né? Uma Siddhi, uma, uma mestra, uma Buda iluminada feminina indiana. Também tem esses ensinamentos Sim, tem várias fontes. Como o POA, ou ejeção da consciência, é mais uma classe de ensinamentos, nós vamos dividir aqui em três partes. A primeira é o POA, ejeção da consciência, do Sutra, do Sutra 
Mahayana, do caminho geral, do ensinamento. Segundo e terceiro no Tantra, o segundo do estágio de geração e terceiro do estágio de conclusão ou completamento. Né? Quanto ao primeiro ponto, a ejeção da consciência na tradição sutrayana, no caminho geral dos ensinamentos, qual é a ênfase? A ênfase é morrer bem, ou seja, usar, aplicar o treino da mente durante a morte e aí se arrepender das ações negativas, criar as aspirações e saber se você quer se transferir para uma terra pura, se você quer um renascimento onde você tenha condições de aprender e praticar o Dharma, enfim, tem várias possibilidades, mas é confessar negatividades, é gerar aspiração, fazer ali últimos atos de generosidade, benefício e acolhimento para outras pessoas, enfim, deixar um rastro ou, de uma certa forma, usar a circunstância da morte de uma forma para beneficiar os outros seres que estão ao nosso redor. O Poa do Sutra, apesar de parecer mais simples e ter menos técnicas, mas se diz que é o mais poderoso, é o que mais dá resultado. Em segundo lugar, já entrando no Tantra, né, nessas práticas vajrayanas de visualização, nós vamos ter classes diferentes. E depende do que, um processo iniciático. Eu vou dar o exemplo do Poa, uh, o Poa mais famoso no budismo tibetano, é na linhagem Drikun Kagyu, se chama Drikun Poa Chemo, a grande cerimônia de Poa de Drikun. Então, o que acontece? As pessoas vão, né, os discípulos se reúnem é, diante do mestre, nessa linhagem, e o mestre dá a iniciação do, do Buda Mitaba, que tem a terra pura de isso, Kavati é o mesmo Buda Mitabha, a mesma terra pura do budismo que a gente chama de budismo terra pura, que é um budismo que uh, floresce no Japão e na China. Então a gente recebe a iniciação, a transferência dos mantras, que esse guru fez o retiro e escutou do guru dele, que escutou do dele, e assim sucessivamente, né, vindo desde o Buda Mitabha até nós. E aí você senta num retiro e tem uns exercícios, umas respirações, mas principalmente fazendo o acúmulo do mantra do Buda Mitabha, e vai fazendo, repetindo os nomes do Buda Mitabha e fazendo o acúmulo do mantra num retiro fechado durante alguns dias. E aí o que acontece, né, com o poder da aspiração e das visualizações e das preces e a interferência dos gurus e tal, e muitas pessoas aparecem, assim, no topo da cabeça, meio que uma bolha, ou uma ferida, ou um buraquinho. E aí, no meio, assim, isso é uma cerimônia que participou muitas pessoas. Vai repetindo, vai repetindo, e no final vem com um fecho, assim, parecendo um trigo sarraceno, um fecho de trigo. E aí, para verificar se a pessoa passou, assim, no retiro, se ela foi aprovada, espeta, e aquele feixe entra na cabeça da pessoa, e a pessoa fica, assim, tipo um teletub. Por quê? <risos> Porque o Tantra diz que, na hora da morte, se a gente morrer bem, a gente sai pelo topo da cabeça. Se a gente morrer mais ou menos, sai pelos orifícios da face. Se morrer mais ou menos mal, sai ali pelo umbigo. E se sair péssimo, né, sai por baixo, pelas vias inferiores. Então, a parte do corpo por onde né, o nosso Gasparzinho, já falei um pouco disso no vídeo sobre o aborto, vou explicar melhor mais pra frente quando a gente falar sobre o conceito de não-alma no budismo, mas, dependendo pelo buraco, pelo orifício do corpo por onde sai o nosso Gasparzinho, vai determinar o curso do renascimento, ou seja, quando faz essa prática, essas visualizações, meio que abre assim um, um furinho, não necessariamente físico, mas faz uma desobstrução do canal central para que saia pelo topo da cabeça e tenha um renascimento mais afortunado. E se deu certo essa iniciação, enfia o feixe de trigo porque a pessoa está com o um buraquinho e está com o um canal ali aberto para sair e ir embora para a terra pura do Buda Mitaba ou do Buda que seja. Mas aí, ok, vamos supor que abriu o um buraquinho espontaneamente na sua cabeça ou deu uma coceirinha ou enfim, o que seja, teve algum sinal. E o que você faz? Você para de praticar. Olha que contraproducente, que estranho, né? Você pensaria, nossa, agora eu tô pronto, vamos praticar que isso daqui tá dando resultado. Não. Quando você tem qualquer sinal, depois daqueles dias, né? Seja sete dias, enfim. Aí você para e você faz assim, tipo, três mantras por dia. Ou um Buda Mitaba, um Buda Mitaba, um Buda Mitaba. E pronto, e segue a sua vida e faz as suas outras práticas. Mas, no final do retiro de Poa, sempre tem o quê? Uma iniciação de longa vida. Aí, geralmente, é de Amitayus, que é o aspecto Sambhogakaya, o aspecto da imortalidade, chamado de Buda da Luz, ou concessor da imortalidade. Ou, às vezes, uma iniciação de Tara Branca, enfim, de Nangelma, de alguma deidade de longa vida. Porque se diz que o bom praticante de Poa, ou seja, aquele que dá certo, por um lado dá certo, mas, por um lado, também pode causar um encurtamento do tempo de vida. Da mesma forma que pode ser importante e benéfico abrir ali aquela abertura para quando você precisar passar, tá já com a portinha aberta para subir, também é importante saber selar e fechar e tampar ali, enfiar a rolha para a gente não morrer precocemente, porque morrer precocemente, como já falamos, é um problema 
no budismo tibetano. Então você aprendeu o POA, fez as rezas, fez os pedidos, fez a visualização, a aspiração, você larga a mão, faz assim uma quantidade mínima, e aí você foca em mantras de longa vida. E você só vai retomar aquela prática quando? Quando você tiver terminal, quando você estiver nas últimas horas. Aí, no dia da morte, você abre a portinha e tchau. Parece uma coisa bem doida e fora da nossa realidade, mas existem muitos e muitos relatos e muitas histórias, assim, não muito longe, nem em tempos muito longínquos, que em alguma outra ocasião talvez eu possa falar um pouco a respeito. E como eu falei, tem um terceiro tipo de POA, né, que a gente pode dizer que é do estágio de conclusão ou de completamento, que se baseia não tanto na recitação de mantras ou na aspiração e nas ações, assim, mais físicas, mas tem uma relação para com as energias internas, então é um tipo de POA que está baseado muito na manipulação das energias internas, no controle e da respiração, e tem também alguns exercícios, exercícios físicos mesmo, assim, parecendo de yoga, na linhagem do Concago, nas escolas Cago, na escola Gilupa, enfim, todas as escolas vão ter também alguma série de exercícios, e aí pega, enfia o dedo no nariz, e assopra de um nariz para o outro, e coloca a barriga e gira para um lado, e gira três vezes em sentido horário, em sentido anti-horário, com visualizações e com controle dos ventos e das funções internas do corpo, para que na hora que precise, você tenha o controle ali, muscular, energético, e possa fazer a ejeção. A época da invasão chinesa em Lhasa, muitos mestres e muitos praticantes foram embora com um pouco, assim, então tá conversando com você, chegou um perigo e fala assim, olha, tchau, tô vazando, tchau, tchau, e já foi, já morreu. Olha que coisa interessante. Alguns alertas. Em primeiro lugar, o buraquinho na cabeça, ou a coceirinha, ou a bolha, ou a irritação, ou ali algum sinal, são espontâneos, não é, não bota prego, não fura, não espeta, não acontece nada, assim, não tem nenhuma ação externa. Segundo lugar, como que a gente vai aprender a morrer? E aí vem né, um ensinamento muito precioso do meu guru, que ele diz assim, que não adianta a gente querer aprender a morrer se a gente não sabe nem viver, sabe? A gente querer pular etapas e falar, ah, eu preciso do ensinamento de povo, eu preciso aprender a morrer, porque a gente nunca sabe quando morre, e achar que você vai dar conta ali de fazer acontecer alguma coisa, se a gente não tem uma trajetória, uma familiaridade com a prática da meditação, com a prática do Dharma, com os fatores virtuosos da mente, né, em como proteger a nossa mente, praticar o Lodion. Então, achar assim que a gente vai pegar a cereja do bolo e falar assim, ah, tudo bem, eu não vou prestar, mas eu consigo me safar por uma vida a mais se eu praticar X. Eu preciso aprender o mantra para a hora que eu morrer, eu preciso saber a visualização, qual é a palavra secreta. Isso não faz muito sentido. Isso não faz sentido nenhum. Você quer aprender a morrer? Então vamos aprender a viver, a viver uma vida em Dharma, uma vida não violenta, uma vida positiva, uma vida produtiva, altruísta, né, com a compaixão que cuide dos outros, que ampare as outras pessoas. Isso é uma proposta né, muito melhor e muito mais uh, condizente para com a proposta budista do que necessariamente, ah, eu preciso da iniciação, eu preciso do ensinamento secreto, porque é isso daqui que salva. Não tem, assim, um ensinamento, um mantra que, que resolva a vida, né, o que resolve é o nosso comportamento, porque é karma, né? E um último ponto, como eu falei, tem três tipos. O Poa do Sutra, que é completamente aberto e é o mais poderoso, o mais eficaz, que é ter uma vida de Dharma e usar o treino da mente no nosso dia final, em especial, que é muito benéfico. O segundo depende de iniciação. E o terceiro, né, depende de iniciação e de umas práticas mais yogicas. Lembrando que no Budismo Tibetano a gente não sai cutucando os chakras e querendo mexer e colocar cores e luzes, enfim. É uma coisa que, sem a instrução correta e o contexto iniciático correto, tem muito mais chance de dar errado, de dar problema, do que de dar certo. Então, também é um fator a, a se considerar. Eu acho que essas são as nossas considerações finais, porque a gente tem falado da impermanência grosseira, a impermanência sutil, o próprio Deus da Morte, alguns mecanismos da morte no Budismo Tibetano. Acho que eu vou dar um intervalo nesse tema. Talvez, futuramente, voltar nos estágios da morte, né? Durante o Budismo existe uma descrição muito precisa e muito preciosa sobre como os elementos vão se dissolvendo, qual é o tipo de visão que a gente tem, as pessoas que têm aquelas experiências de quase-morte, né, uh, e que vem um túnel branco, o que, que é essa luz branca, dá um, até onde que a morte é reversível, qual que é o ponto que não volta mais, quais são as, as experiências, as alucinações, as sensações, o que, que você faz, talvez possamos falar um pouquinho mais disso no futuro, que é um pouco separado, não necessariamente vai junto com o povo. Mas é isso, Poa, ejeção da consciência, é uma técnica que vem da Índia, né, para o budismo tibetano, e é isso. Antes de desejar a boa morte, eu desejo muita longevidade e uma boa vida, uma vida de boa qualidade e de boas obras para todos nós e para os outros também. É isso, se inscrevam, curta e compartilhem. Até o próximo vídeo, deixem comentários e perguntas. Eu não gosto muito de falar de coisas cabrosas, oh my god, mas sei lá, é isso. Tchau, tchau.